Welcome, dear students. Uh, this is our fifth lecture on uh, quantum free electron theory of metals. Today's <clears throat> lecture, mein, uh, our topic will be resistivity of a metal. So, in this, we will see what are the components or the contributions uh, to resistivity in a metal. इसके बाद हम देखेंगे कि how resistivity varies with temperature and finally we shall conclude our lecture with this empirical formula called Matheson's rule. So let us start. पहले तो हम define करेंगे a quantity resistance. Resistance is the property of a conductor to oppose the flow of current. And this resistance is defined as the ratio of, hum dekhte hain ki ek conductor ke endis ke across hum kitni potential difference apply karte hain. Or hum dekhte hain ki ye potential difference apply karne se us conductor mein करंट कितनी फ्लो होती है तो रेजिस्टेंस वी डिनोट इट विद कैपिटल आर पोटेंशियल डिफरेंस विद वी एंड करंट विद आई तो इस तरह हमें रेजिस्टेंस का वैल्यू मिलता है तो उसके बाद ये जो रेजिस्टेंस है वी फाइंड दैट दिस रेजिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ द कंडक्टर nature of uh, the metal uh, it also depends upon dimensions of the conductor and it uh, also depends upon uh, temperature of the conductor so resistance depends upon these three physical quantities So uh, the resistance depends upon these physical quantities. So ye dependence alag alag karne ke liye, uh, we find that the resistance is directly proportional to length of the conductor. So it is directly proportional to L. We find that the resistance is inversely proportional to cross-sectional area of the conductor. So, when we combine karte hain, to we will write resistance is proportional to L by A. So, is proportionality ko hum equality mein convert karte hain. So, resistivity equals. So, yahan pe hum ek proportionality constant introduce karte hain rho. Greek letter rho into L by A. Now see, this L by A is the dimension dependence because length and area, they correspond to dimensions. So that means this rho uh, shows the dependence on number one, temperature, and number two, K metal kon sa hai. So this rho, the proportionality constant, is called resistivity of the metal. And this resistivity depends on two parameters, number one, temperature, and number two, nature of the metal. So let us see what are the sources of resistivity. At room temperature, the uh, conduction electrons collision hai with the, the vibrations of uh, the constituent uh, ions or atoms, that is the major cause of resistivity at room temperature. Like in, in general, hum dekhenge ke what are the two contributions to resistivity. So resistivity can be written as sum of resistivity due to phonons plus resistivity due to impurities. तो पहला कंपोनेंट है रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनॉन्स एंड फोनॉन्स मींस लैटिस वाइब्रेशंस 
फोनॉन्स और द क्वांटम्स ऑफ लाइटिस वाइब्रेशंस तो पहला कंपोनेंट है रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनॉन्स कि एक मेटल में एक कंडक्टर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स होते हैं बिकॉज ऑफ द थर्मल एजिटेशन यानी टेंपरेचर दीज एटम्स ऑसोलेट और जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो उतना इनकी फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसोलेशन भी इंक्रीज होती है और उतना इनका एम्पलीट्यूड कि ये कितना दूर तक ऑसोलेट करते हैं वो भी इंक्रीज होता है तो कॉन्सिक्वेंटली जो फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे होते हैं तो दे कोलाइड विद दीज ऑसोलेटिंग एटम्स तो दिस इज वन कंट्रीब्यूशन टू रजिस्टिविटी एंड another uh, contribution is uh, resistivity due to impurities ki uh, jo hamara metal hai wo perfect order mein nahi hai perfect order means ki har koi atom at a fixed distance hame milna chahiye in three dimensional space supposing yahan pe koi impurity atom aata hai to pehle electron ke liye ye sari jagah khali honi chahiye thi kyunki beech mein ek impurity atom aa gaya to electron uske sath bhi collide kha कोलिजन खा सकता है एंड दैट विल बी अनदर पैरामीटर रेस्पॉन्सिबल फॉर रेजिस्टिविटी सो वी हैव गॉट टू कंट्रीब्यूशन टू रेजिस्टिविटी वन इज ड्यू टू वाइब्रेशन ऑफ द कॉन्स्टुअंट मेटल एटम्स एंड नंबर टू इज द कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द इम्प्यूरिटीज विद द फॉरिन एटम्स या ऐसा भी हो सकता है कि एक मेटल एटम अपनी जगह छोड़ के किसी और जगह पे डिसलोकेट हो गया हो तो दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज द इम्प्यूरिटी तो जो पहली टर्म है इसमें द रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनॉन्स इज कॉल्ड आइडियल रेजिस्टिविटी सो दिस इज ड्यू टू स्कैटरिंग बाय थर्मल फोनॉन्स एंड ऑब्वियसली Uh, it will be temperature dependent rho phonons is a function of temperature because jitna hum temperature increase karenge metal ka to jo atoms hain wo utna zyada frequency ke sath oscillate karenge utni zyada vigorously oscillate karenge and the collisions of electrons with the constituent atoms will be more so that will increase uh, the resistivity so this is temperature dependent also it is the resistivity of a pure specimen yani ki uh, isme hum sirf constituent एटम्स की रेजिस्टिविटी के बारे में बात करते हैं इसमें हम इम्प्यूरिटीज का कंट्रीब्यूशन नहीं देखते हैं तो दिस विल बी द रेजिस्टिविटी ऑफ ए प्योर स्पेसिमन दिस इज द एम्पेरिकल फॉर्मूला फॉर रेजिस्टिविटी ड्यू टू फोनॉन्स दैट इज द आइडियल रेजिस्टिविटी हियर एम इट इज द मास ऑफ द एटम एंड थीटा आर इट इज रेजिस्टिविटी डिपेंडेंट टेम्परेचर वेरी क्लोज टू डी बाई टेम्परेचर एंड दिस एफ ऑफ डी बाई थीटा आर इज वेरी क्लोजली इक्वल टू वन एट हाई टेम्परेचर से रूम टेम्परेचर एट हाई टेम्परेचर सो दैट मीन्स एट हाई टेम्परेचर वी कैन से दैट रूफ फोन ऑन इज सिंपली इक्वल टू टी डिवाइडेड बाई एम इन टू थीटा आर scale next uh, component to the impurity uh, to the resistivity is uh, resistivity due to impurities it has nothing to do with temperature it depends upon uh, ke jo specimen hai usme impurities kitni hai foreign atoms kitne hai and also अगर कॉन्स्टुएंट uh, एटम uh, अपनी जगह छोड़ के कहीं और डिसलोकेट uh, हुआ हो तो दैट विल बी आल्सो कंसीडर्ड एज इम्प्यूरिटीज तो दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर इट डिपेंड्स अपॉन द कंसेंट्रेशन ऑफ इम्प्यूरिटीज 
So let us see how resistivity varies with temperature. Let us start with absolute zero. So at absolute zero, resistivity has got this much value and it is a constant. At absolute zero, uh, resistivity will have only one contribution. We know that resistivity equals number one contribution here is made due to phonons, due to the uh, lattice vibrations, and number two contribution is due to impurities. Now at absolute zero, atoms cannot oscillate. So there will be no oscillations. So resistivity due to atomic oscillations, lattice vibrations will be zero. So rho will be having only the impurity component. And since that impurity component is independent of temperature, so this rho impurities is a constant. We are talking about an impure matter. Ki jisme impurities hoti hai. So at very low temperatures, the scattering by phonons is negligible. So consequently, uh, the resistivity due to phonons that is very much zero essentially and rho will be having only one contribution, rho impurities and that is a constant. So after that, when we increase temperature, increase karte hai, to the phonon contribution increases gradually. So consequently, resistivity also increases gradually. And at room temperature, the resistivity due to phonon is become as predominant and it is very great, much greater than as compared to impurities. Hence, at room temperature, the resistivity due to phonon is becomes the dominant factor. And then the resistivity equals rho of phonons. Now we can neglect resistivity uh, due to impurities at high temperature, like room temperature then we get rho equals only rho phonons and which is temperature dependent. So Matheson's rule, it is an empirical formula and it states that the total resistivity of a crystalline metallic specimen is equal to sum of number one, the resistivity due to thermal agitation. And obviously this is temperature dependent. And number two component is resistivity due to the presence of imperfections, impurities, etc. And this component is temperature independent. So Matheson's rule says that rho equals rho phonons and this is a function of temperature. So this is temperature dependent plus another component is due to imperfections, impurities, etc. And this is not a function of temperature. So uh, the empirical rule that resistivity of a metallic specimen can be divided into two components. One, temperature dependent. And another, temperature independent. This statement is called a Matheson's rule. इसके बाद हम एक और टर्म डिफाइन करते हैं रेजिस्टिविटी रेशो तो रेजिस्टिविटी रेशो इसमें हम न्यूमरेटर में लेते हैं व्हाट इज द रेजिस्टिविटी ऑफ द स्पेसिमन एट रूम टेंपरेचर एंड डिनोमिनेटर में हम लेते हैं व्हाट इज द रेजिस्टिविटी एट अ टेंपरेचर नियर एब्सोल्यूट जीरो so obviously, when we will take the resistivity uh, near about temperature of absolute zero, to usme sirf uh, 
इम्प्यूरिटीज का कंपोनेंट होगा विच विल बी द रेजिडुअल रेजिस्टिविटी सो दिस इज रो एट द टेम्परेचर ऑफ थ्री हंड्रेड कैलविन डिवाइडेड बाय रेजिस्टिविटी एट फोर पॉइंट टू कैलविन तो जरा हम देखें अगर इसका वैल्यू ज्यादा होगा सो दैट मीनस द रेजिस्टिविटी एट थ्री हंड्रेड कैलविन विल बी वेरी वेरी लो वेरी वेरी लॉर्ज एंड रेजिस्टिविटी एट फोर पॉइंट टू कैलविन विल बी स्मॉल सो सिंस द डिनोमिनेटर में जो कंपोनेंट है इट इज द रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्यूरिटीज तो जितना रेजिस्टिविटी रेशो लॉर्ज होगा उसका मतलब है न्यूमिनेटर का वैल्यू ज्यादा होगा डिनोमिनेटर का वैल्यू कम होगा तो रेजिस्टिविटी ड्यू टू इम्प्यूरिटीज विल बी लेस तो इसका मतलब है कि ये सुपैसिमन उतना ज्यादा प्योर होगा तो रेजिस्टिविटी रेशो इज अ कन्वीनियंट मेथड टू चेक प्योरिटी ऑफ ए सैंपल तो जितना रेजिस्टिविटी uh, रेशो का वैल्यू ज्यादा होगा तो उतना हमारा सैंपल उतना प्योर होगा